தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி மதிவானன் மீன்மிகை டிசிஏ இந்து அறநத்துறை தேர்வுக்கான கட் ஆஃப் அந்த நிலையை பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து கிரேடு ஃபோர் ஓகே இந்த தேர்வு இன்றைக்கி நடந்துச்சு சொல்லப்போனால் இன்றைக்கி வந்து பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்றும் ஈவினிங் பேப்பர் டூ நடந்துச்சு நிச்சயமாக அந்த தேர்வுக்கான கட் ஆஃப் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க போகிறோம் அந்த தேர்வுக்கான ஆன்சருக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் மறக்காமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே அதை அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போய் பாருங்கள் நிச்சயமாக பயன்படுங்க ஓகே அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் சொல்ல போனால் எல்லா ஆன்சருக்கும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்ல போனால் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓகே இது வரைக்கும் வந்து யாருமே ரிலீஸ் பண்ணாது அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன கேள்விகள் தான் அதிகபட்சமாக இன்றைக்கி தெருவில் கேட்டிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் நம்ம சொன்ன அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு வந்து இந்த இலக்கணம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேனலில் சொன்னது தான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க சொல்ல போனால் நம்ம சேனல் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வாட்ச் பண்ணுறோம் இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சேனல் எப்படி உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து ஓகே நண்பா ஏன்னா வந்து நம்ம சேனல் போட்ட வீடியோஸ் ரொம்ப பயனுள்ள வீடியோஸாக இருந்திருக்கு சரி நண்பா அதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் சொல்ல போனால் இன்றைக்கான தேர்வுக்கான கட் ஆஃப் போகிறதுக்கு முன்னாடி மொத்தம் இது எத்தனை வேகன்சின் சொல்லி சொல்லிடுறேன் மொத்த வேகன்சி பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தி ஐந்து வேகன்சி இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணான்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க டிஎன்பிசி வட்டாரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மொத்தம் வந்து ஒரு எழுபத்தி ஐந்து அல்லது எழுபது அது மாதிரி வரலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஓகே நண்பா ஓகேவா இந்த கட் ஆஃப் எப்படி யூஸ் பண்ண நம்ம சொல்லிடுறேன் இந்த கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து மார்னிங்லேருந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பதினைந்து பள்ளிக்கு போயிருக்கோம் பதினஞ்சு பள்ளிக்கு போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க கூட வசந்தகுமார் அண்டு ஜெயக்குமார் ரெண்டு பேர்த்து கூட போய் இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்ல போனால் நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து லைவாக ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அது வந்து ஏற்கனவே காப்டி எக்ஸாம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணோம் அது வந்து சொல்ல போனால் நிறைய பேர் வந்து நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணனால தான் அந்த லைவ் செக்ஷன் என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல போனால் டேரெக்டாக போய் அந்த அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நேரடியாக பேசி அவங்களோட இதை பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் நாங்கள் எடுத்திருந்தோம் ஆனால் வந்து அந்த வீடியோ வந்து கிளாரிட்டி எல்லாமே வந்து நல்லா இதாக நல்லா இல்லாத மாதிரி இருந்ததுனால நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணல அதனால் வந்து அது ரிலீஸ் பண்ணல அதே மாதிரி வந்து நிறையா டிஎன்பிசி வட்டாரங்கள் அதாவது வந்து அகாடமி இது போன்ற இதெல்லாம் போய் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணுற ஒழிய மிச்சம் யூடியூப் சேனல் மாதிரி கட் ஆஃப் வந்து இப்படி தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் இதுதான் கட் ஆஃப்னு சொல்லி போகிற சேனல் இல்லை இது நம்ம சேனல் நம்ம சேனல் உங்களுக்காக உழைக்கின்ற சேனல் ஓகே உங்களுக்காக ஒரு சேனல்னா அது டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சேனல் மட்டும்தான் ஓகே இங்கே வந்து நீங்கள் கேட்குறத தான் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அண்டு நீங்கள் கேட்குறத சேர்த்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே நண்பா சொல்ல போனால் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் பத்து மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் பேப்பர் ஒன்று நடந்துச்சு ரெண்டு முப்பது மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி பேப்பர் டூ நடந்துச்சு ஓகே அதே மாதிரி தேர்வு வந்து எவ்வளோ பேர் தான் சொல்லிடுறேன் தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைய தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் உட்பட்டவர்கள் எழுதியிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் அதாவது வந்து நூற்றுக்கு ஒரு எண்பது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் ஒரு எழுபத்தொம்பது சதவீதம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காங்க ஒரு இருபது சதவீதம் தான் அதிக பேர் வந்து கலந்துக்கல ஏன் கலந்துக்கலன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இல்லாதனால கலந்துக்கல ஆனால் வந்து அப்ளை பண்ண ஆல்மோஸ்ட் வந்து கலந்துருக்காங்க அதனால் தேர்வு எழுதின அத்தனை பேர்த்துக்கும் முதல்ல நான் வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் கட் ஆஃப் சொல்லுங்க அவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் நிச்சயமாக வரக்கூடிய தேர்வுகள் நிச்சயமாக வெற்றி கிடச்சிடும் ஏன்னா வந்து இந்த தேர்வு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கும்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சே நீங்கள் அடுத்த எக்ஸாம் எழுதுங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலை உறுதி ஓகேவா அப்படி வேலை உறுதியாகும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்களா ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ நம்ம க ஆன்சருக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கொஷின் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா இன்றைக்கி எந்தெந்த சென்டர் நினச்சின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ பார்த்துருவோம் சொல்ல போனால் மொத்தம் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் நடந்திருக்கு இந்த எக்ஸாம் இதில் நான் பிசிக்கல் சொல்ல போனால் நான் கோயம்புத்தூர்க்காரேன் அதனால் வந்து நான் கோயம்புத்தூரில் முடிஞ்ச வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஏன்னா வந்து முழுக்க 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 ஆல் சென்டர்ஸ் நிச்சயமாக சொல்ல போனால் நீ அடுத்த அடுத்த இதுக்கெல்லாம் வந்து
ஒரு சில பேர் வந்து ஈஸின்னு சொன்னாங்க ஒரு சில பேர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சார் கொஞ்சம் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் நிச்சயமாக நம்ம வின் பண்ணிடலாம் சொன்னாங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனா ஒரு நண்பர் சரவணன் அவர் பேர் அவர் சொன்னார் நண்பர் நான் வந்து படித்தேன் ஆனால் வந்து நான் படித்த கேள்வியில் கொஞ்சம் வந்துச்சு ஆனால் வந்து கரண்ட் அஃபீஸ்னால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அண்டு வந்து மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு ஒரு பதினைந்து பத்து கேள்விகள் போடுற மாதிரி தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து அது மாதிரி இருந்துச்சு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நேரம் மேலாண்மை தனிவட்டி கூட்டு வட்டி இது மாதிரி கணக்குகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க சொல்லப்போனால் அதில் நல்ல மதிப்பெண் வந்திருக்கும் ஓகே மொத்தம் வந்து நூ இரநூறு கேள்விகள் முந்நூறு மதிப்பெண் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது ஓகே நம்பா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்க்கும் போது சைனா வைனம் இது பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொன்ன அந்த பன்னீர் திருமுறைகள் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சுருந்தாலே இன்னைக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே இரநூறுக்கு ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றி முப்பது கொஷின் வந்து அதில் இருந்தால் கேள்வி வந்திருக்கு ஓகே அதனால் நீங்கள் அதை நம்ம சொன்னதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தெரியும் நீங்கள் சக்க போட்டு போட்டு பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே நண்பா நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு சைவம் வைரம் எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி நம்ம இதுதான் நம்ம ரிசல்ட் சரியா இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து கட் ஆஃப் போயிடலாம் கிரேடு ஃபோர் ஓகே கிரேடு ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐயர் போஸ்ட் ஓகே அந்த ஐயர் போஸ்ட் மீன்ஸ் மாதம் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் உங்கள் கையில் நீங்கள் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சி ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிரேட் ஃபோர் பாஸ் பண்ணிடும் கிரேட் ஃபோர் பாஸ் பண்ணால் அடுத்த இன்டர்வியூ இருக்குது அந்த மார்க்கும் கக்கட் பண்ணுவாங்க ஓகே நண்பா அதை பார்த்துங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து கட் ஆஃப் சொல்ல போகிறோம் கட் ஆஃப் சொல்கிறதுக்கு முன்ன சொல்லிடுறேன் இது வந்து நான் வந்து அலசி ஆராய்ந்து சொல்கிற கட் ஆஃப் தான் டிஎன்பிசியோட அஃபிஷியல் கட் ஆஃப் இல்லை இதிலிருந்து ஒரு பத்து மார்க் இல்லை ஒரு பதினைந்து மார்க் இல்லை ஒரு பத்து மார்க் பதினைந்து மார்க் கம்மியாகலாம் கூடலாம் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் கம்மியாகலாம் கூடலாம் அதனால் வந்து இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஆத்தரப்படி கட் ஆஃப் இல்லை இது வந்து நான் என்னோட அனலைஸ் படி நாங்கள் வந்து போய் கேட்டு பல மாணவர்கள் சந்தித்து அவங்கள்லாம் சொன்ன கருத்துக்களில் உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்ல போகிறோம் ஒழிய இது டிஎன்பிஎஸ்சியோட தான் இல்லை அதையும் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம கட் ஆஃப் வந்து டிஎன்பிசி கட் ஆஃப்னு நினச்சிக்கிறீங்க அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் வந்து எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு வந்து ரிவ்யூவாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே எக்ஸாம் வந்து இப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்ததுனால இவ்வளோ கட் ஆஃப் வரலாம்னு சொல்லி ஒரு அனுபவத்தை சொல்கிறேன் ஓகே அதனால் வந்து இந்த கட் ஆஃப் வந்து இதுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஓகே அதனால் இந்த கட் ஆஃப் வந்து ஒரு 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 சராசரி நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா நாங்கள் பார்த்து அன்றைக்கி ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேரை பார்த்துட்டு வந்து தான் கட் ஆஃப் நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரம் மூணு பேர்த்த கேட்டு அவங்கள்ட்ட அனலைஸ் பண்ணி மார்னிங்லேருந்து ஃபுல்லாக லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு சென்டராக போய் அங்கே போய் ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாமே வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக ஒரு ரிட்டர்ன் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுற ஒழிய சும்மா நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணல அதுக்கான அது ஃபுல் டீடெயில்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்குது சரி நண்பா இதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று எங்கள் சேனலுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஏன்னா வந்து எங்கள் சேனல் வந்து இது சேனல் வந்து தனிப்பட்ட சேனல் என்னுடைய சேனல் உங்களுக்காக இவ்வளோ உழைக்கிறேன் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நண்பா கட் ஆஃப் போயிடலாம் நான் இப்போ இந்த கட் ஆஃப் எப்படி சொல்ல போனால் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அது டோட்டல் தான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே கொஸ்டின் வைஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம இன்டர்வியூ முடியல இன்டர்வியூக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னு சொன்னால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ நான் இன்னும் சொல்லுவேன் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டன் பண்ணி சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் வந்து நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் இரநூறுக்கு நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி வச்சுங்க பேப்பர் டூவில் ஒரு நூற்றி எழுபது கொஸ்டின் மொத்த டோல் முந்நூற்றி பத்தொம்பது இது கட் ஆஃப் இல்லை இது வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே மொத்தம் நானூறு கேள்வி எவ்வளோ மதிப்பை நீங்கள் சரியாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கு மேலே ஒரு பத்து மார்க் பதிஞ்சு மார்க் கூட்டலாம் இல்லை கம்மியாகலாம் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா ஜென்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் நிறைய பேர் வந்து எழுதியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நானே வந்து நிறைய பேரை பார்த்தேன் அதனால தான் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து நாங்கள் இங்கே சொல்கிறோம் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கொஷின் மீன்ஸ் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து பேப்பர் ஒன்றில் வந்து ஒரு நூற்றி
பிசி உமன் முன்னூத்தி பதிமூணு கொஸ்டின் பிசி உமன் முந்நூற்றி பதிமூணு கொஸ்டின் எஸ்சி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே எஸ்சி பிசி உமன் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பெண்கள் அன்றைக்கி பார்த்தேன் எல்லா பெண்களும் வந்து அவங்களுக்கு என்ன சைவ வைரம் எக்ஸாம் வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு சொன்னாங்க நிறைய பேர் கேட்கும் போது சார் சைவ வைரம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருந்துச்சு புரிய கொஷின்ஸ்லாம் வந்து டைமே பத்தலை ஏன்னா ஒரு கொஷின் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சு பார்த்துறதுக்கு வரும் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நாங்கள் யோசிக்கும் டைம் ஆகிடுச்சு சொன்னாங்க நிச்சயமாக உங்கள் நிலமை வந்து நானும் சொல்கிறேன் பயப்படலாம் வேணா அடுத்த முறையில் நிச்சயமாக உங்களுக்குலாம் வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும் வரக்கூடிய தேர்வு நிச்சயமாக வின் பண்ணலாம் அடுத்து குரூப் ஒன் இருக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ் இருக்கு அப்புறம் குரூப் ஃபோர் இருக்கு குரூப் டூ ஏ இருக்கு எல்லா எக்ஸாம் நிச்சயம் நம்ம வின் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேலை உறுதி எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அதான் வந்து கட் ஆஃப் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வந்து ஏன் வச்சோன்னா எஸ்சி மாணவர்கள் ஒரு பதினைந்து இருபது சதவீதம் பேர் தான் எழுதியிருக்காங்க அதனால தான் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அவங்க ஒரு சில மாவட்டங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக எழுதியிருக்காங்க அந்த மாவட்டங்கள் சொல்ல சொல்ல சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அது வந்து அடுத்த வீடியோ நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எஸ்சி உமன் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு கட் ஆஃப் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ப்ளஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல அட்டம்ப்ட் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக இன்டர்வியூக்கு படிக்கலாம் எம்பிசி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு நண்பா இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஓகே இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ப்ளஸ் கொஸ்டின் எஸ்டி இரநூத்தி ஐம்பது ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருந்தா ஏன்னா எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியாக தான் எழுதியிருக்காங்க இன்னொன்று சொல்ல போனால் அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியானால இரநூத்தம்பது ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வேலை உண்டு ஓகே நண்பா எம்பிசி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு சரி எஸ்சி உமன் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு எம்பிசி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ப்ளஸ் போட்டிருந்தா நிச்சயமாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே நண்பா இதுதான் நம்ம கட் ஆஃப் நீ முறை சொல்லிடுறேன் ஜென்ரல் முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரல் உமன் முந்நூற்றி இருபத்தொன்பது கொஸ்டின்ஸ் பிசி முந்நூற்றி பத்தொன்பது பிசி உமன் முந்நூற்றி பதிமூணு எஸ்சி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு எஸ்சி உமன் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ப்ளஸ் எம்பிசி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு எஸ்டி இரநூத்தி ஐம்பது ஓகே நண்பா நிகழ்ச்சி அவ்வளோதான் சொல்ல போனது கட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் பயனுள்ள தான் இருந்தால் தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கம்மியாக அட்டன் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கிரேடு த்ரீ கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணும்போது சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது சார் பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த எக்ஸாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் ஓகே இந்த எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக இதில் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லாம் வந்துருக்கு இதை கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படியே வச்சுருங்க அப்படியே வச்சுட்டு அடுத்த வரக்கூடிய குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏக்கு அதில் இதுலேருந்து கஷ்டமாக கொஸ்டின் வரும் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் அது வந்துடும் ஓகே இப்போ குரூப் ஒன்றுக்கே வந்து நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வரலாம் ஓகே அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வச்சுங்க இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் இவ்வளோ அட்டன் பண்ணிங்கன்னா என்ன தப்புன்னு மொதல் பாருங்கள் இந்த இந்த கொஷின் தப்பு இந்த இந்த கொஷின் சரி நீங்கள் அப்படி ஏதாவது உணர்ந்திங்களா அது மாதிரி உணர்ந்தால் அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து வந்து அதை உணர்ந்திங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் அதை மாற்றுங்க ஓகே ஸ்பீடுனா ஸ்பீடு டைம் பத்திரையா டைம் கொண்டு வாங்க அதில் வந்து என்ன உங்களுக்கு மாற்றம் வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் படிக்கணும்னு படிக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து வெற்றி பெற ஆரம்பிச்சலாம் அதாவது வந்து முதல் படியிலே நம்ம வெற்றியாளிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது அப்படி முதல் படி வெற்றி அடைஞ்சால் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு முறை அடி வாங்கினா அந்த அடி ஏன் வாங்கணும்னு முதல் யோசிங்க அந்த அடியை வாங்கினது யோசிச்சிங்கன்னா அதுக்கான ட்ரிக்கை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஓகே நண்பா இதை நம்ம கட் ஆஃப் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை உறுதி டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை உறுதி டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை உறுதி வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை உறுதி இந்த அனுத்திரை வேலை உறுதி இந்த அனுத்திரை வேலை உறுதி எக்ஸ்க்ரூட்டி ஆஃபீஸர் வேலை உறுதி எக்ஸ்க்ரூட்டி ஆஃபீஸர் வேலை உறுதி எக்ஸ்க்ரூட்டி ஆஃபீஸர் வேலை உறுதி டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை உறுதி டிஎன்பிஎஸ்சி வேலை உறுதி வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதனாம் நன்றி வணக்கம் வெற்றி நிச்சயம் தான்ல வெற்றி நிச்சயம்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வெற்றி நிச்சய